Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε το νομοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πλειοψηφία των άρθρων να αφορούν μια άτακτη αποχώρηση. Στο κείμενο που έχουμε στα χέρια μας έχουμε την πλήρη αντανάκλαση των πιο αδιάλακτων θέσεων των σκληροπυρηνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση όλων των πολιτικών με βραχυπρόθεσμα ωφέλη για λίγους, για την Ευρωπαϊκή Ολιγαρχία, και που μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσουν υπέρ της ενδυνάμωσης του αντιευρωπαϊκού λαϊκισμού και των ακροδεξιών φωνών, Εντό και εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια στιγμή που τα ενδεχόμενα τη μετά, το μετά το Brexit εποχή παραμένουν πολλά και ανοιχτά. Το DM25, το Πανευρωπαϊκό Κίνημα για τον Εκδημοκρατισμό τη Ευρώπη, κομμάτι του οποίου είναι και το ΜΕΡΑ25, από την αρχή από το 2016 ανέπτυξε μετά από συζήτηση μία ολοκληρωμένη θέση και στάση, αναγνωρίζοντα την υψηλή σημασία μια τέτοια κίνηση και έχοντας ένα εξαιρετικά δυνατό τοπικό κίνημα, όπως ανέφερε και ο γραμματέας μας νωρίτερα, αγωνίστηκε με, με όλες τις δυνάμεις για την νίκη του Μπριμέιν στο δημοψήφισμα του Ιωνίου του 2016. Πάγια στάση μας ήταν η αναγνώριση του ψευδεπίγραφου διλήμματος μεταξύ της αποχώρησης, της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επέφερε την δημοκρατική ανασυγκρότηση της χώρας ή της παραμονής που θα την κρατούσε εχμάλωτο μια μη δημοκρατικής ένωσης. Την ίδια στιγμή που ο Ντέιβιτ Κάμερον προσπαθούσε να πείσει τους Βρετανούς πως θα μπορούσαν να παραμείνουν ισχυροί παίκτες της ευρωπαϊκής αγοράς έχοντας επιστρέψει το κουκούλι του έθνους κράτους, υπόσχεση που κανείς δεν γνωρίζει ακόμη αν θα υπάρξει δυνατότητα να επιτευχθεί. Άποψή μας τότε αλλά και τώρα είναι πως η Βρετανία θα έπρεπε και πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενωθεί, να ενώσει τις προσπάθειές της με άλλες δημοκρατικές φωνές ώστε να πραγματοθεί ο στόχος του εκδημοκρατισμού των θεσμών των πρακτικών του στάτους κουβό της Ένωσης. Ενώ μία αποχώρηση, ειδικά άτακτη, θα επιτάχυνε την αποσύνθεση αυτής. Η καμπάνια του DM25 κατάφερε να ενώσει ανθρώπους με διαφορετική ιδεολογική προέλευση που ανήκαν σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αλλά, τους, αλλά ανθρώπους που τους έφερε κοντά η ελπίδα και η πίστη πως ενωμένοι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και όχι ο φόβος και η μυσαλλοδοξία. Όμως, οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και και το DM ω βαθύτατα δημοκρατικό κίνημα άρχισε να συζητά το θέμα και πολλέ ιδέε κατατέθηκαν στο τραπέζι. Η τελική επιλογή που προέκυψε μέσα από μια πανευρωπαϊκή εσωτερική ψηφοφορία ήταν πω θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδο από 5 έω 7 χρόνια. Μια περίοδο κατά την οποία τόσο το Ευρωπαϊκό όσο το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν δυνατόν να αλλάξουν σε κάτι τελείω νέο και πιο προοδευτικό. Ως Δημοκράτες οφείλαμε να αποδεχτούμε εξ αρχή το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το να προσπαθούσαμε να το ανατρέψουμε μέσω μιας δεύτερης ψηφοφορίας θα ήταν εισάξιο με αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ιλλανδικό λαό με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Να συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε το ερώτημα μέχρι να δώσουν την σωστή απάντηση εντός εισαγωγικών. Αφού οι πολίτε αποφάσισαν πω η χώρα του θα πρέπει να αποχωρήσει, αυτό θα ήταν απαραίτητο να γίνει μέσα από μια συντεταγμένη διαδικασία για να διασφαλιστεί από τη μία πλευρά η οικονομική σταθερότητα και από την άλλη να προστατευθούν οι χιλιάδε φοιτητέ, εργαζόμενοι και πολλοί άλλοι που ζουν στην Αγγλία, αλλά προέρχονται από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Βρετανοί πολίτε που ζουν εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναγνωρίζοντα όλε αυτέ τι παραμέτρου, ήμασταν από την αρχή σαφεί. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή, καθολοκληρή η λαϊκή ετοιμιγορία, χωρί να δαιμονοποιούμε του πολίτε για την επιλογή του, αλλά να διασφαλιστεί πω η αποχώρηση θα γίνει οργανωμένα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσει και οι παρενέργειε και πω οι Βρετανοί πολίτε θα έχουν τη μέγιστη δύναμη επιλογή και καθορισμού των post-Brexit σχέσεων τη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρόνια που ακολούθησαν την ενεργοποίηση του άρθρου 50, δυστυχώ η πολιτική κατάσταση και το δημοψήφισμα, δυστυχώ η πολιτική κατάσταση στο ΕΒ έγινε, ε, την έγινε ολοένα και πιο τεταμένη. Οι φωνέ των συντρόφων μα του ΔΕΜ ΕΒ είναι δυνατέ και λένε όλοι το ίδιο πράγμα. 
ότι μοναδικό στόχο του Μπόρι Τζόνσον είναι να αποσταθεροποιήσει τη βρετανική οικονομία, να ιδιωτικοποιήσει τι δημόσιε υπηρεσίε και να αποστερήσει όσο περισσότερα δικαιώματα μπορεί και κρατικέ προστασίε από του πολίτε, ώστε να γίνει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα νεοφιλελεύθερο παράδεισο στι παρυφέ τη ΕΕ. Σε αντιδιαστολή με αυτή τη λέλαβα που επιχειρείται, θα πρέπει να αναδειχθούν και να ενωθούν φωνέ που θα επαναλαμβάνουν πω η μόνη και βιώσι, βιώσιμη και λογική λύση είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος και να αναπτυχθεί μια δημοκρατικότερη διαδικασία που θα προστατεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν σαν μέρα 25 την ίδια στιγμή που λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει Ήμασταν υπέρ της παραμονής της Βρετανίας. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ναι, πιστεύουμε ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσυντήθεται. Αλλά πιστεύουμε, πως, πιστεύουμε ακράβατα πως πρέπει να παραμείνουμε όλοι και να, πι, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Απορρίπτουμε μάλιστα με τα βελιγμία στο ενδεχόμενο επιστροφής αιώνε πίσω, στα κράτη έθνη. Μια και μια τέτοια κίνηση θα είχε ανυπολόγιστα οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά επακόλουθα. Γι' αυτό και στηρίξαμε τη Βρετανική παραμονή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναλογιζόμενοι πως τα ενδεχόμενα της μετά-Brexit εποχής είναι πολλά, αλλά και το γεγονός πως η λαϊκή βούληση του Βρετανικού λαού εκφράστηκε το 2016, εμείς προτείναμε, όπως είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης πριν, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ, την ε, υιοθέτηση μια συμφωνία στα παρόμοια με αυτή τη Νορβηγία, που θα διασφάλιζε ένα, ένα ήπιο και μη καταστροφικό Brexit με ταυτόχρονη διατήρηση τη Τελωνιακή Ένωση και συμμετοχή τη Βρετανία στην ενιαία αγορά τη Ένωση. Ω μέρη 25, πιστεύουμε πω αυτή θα ήταν η ιδανική λύση, ώστε να γίνει μια ομαλή αποχώρηση, σύμφωνα πάντα με τι επιθυμίε των Βρετανών πολιτών. Την ώρα που. Ε, όταν πλέον θα έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μπορούσαν και οι Βρετανοί να, να έχουν στο μυαλό τους και να, να, καταλα, να ξέρουν ότι θα αποτελούν, για πάν, θα, θα αποτελούν διαχρονικά και στο μέλλον σημαντικούς συμμάχους και βοηθούς στην περάτωση του, στόχους, του στόχου μας, όπως αυτός περιγράφεται και στο μανιφέστο του ΜΕΝΕ25, για μια Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, δυναμική, ανοιχτή και διαχρονική, όπου η λήψη αποφάσεων θα είναι πλήρως και όχι κατεφημισμό δημοκρατική.